。この新しい冷房システムがすごいんです。この新エネチャージシステムでさらっと快適で省エネな極上冷房を実現しましたどうも家電製品総合アドバイザーの資格を持ってます梶ヶ谷拓也です今回はですねパナソニックさんにお邪魔しまして2つの世界初が搭載された2021年モデルのエアコンを紹介しますエアコンの心臓部といえばですね実はこの室外機の中についているえここにあるんですけどコンプレッサーという部分ですでこれがコンプレッサーなんですけどもあの非常に重いですねこれね、はい、でえこれがですね要はあの冷房したり暖房したりするときにあのすごい高温になるんですよでその高温になる熱を今までは、えー、逃がしてたってことなんですけれどもそこでですねえこの捨てられていたこう熱エネルギーをこれですねここにこう蓄熱をしてえこれを利用するという世界初の技術がエネチャージシステムなんです寒い冬場ですね、暖房をつけていると、まあ、室内を暖かくするためにですね、外側は結構こう寒い状態が続くんですね。そうするとこういうところにこう霜がついてしまって、今度は室内を一回止めて、外をこう温温めるためにですね、この霜を取るために外を暖かくしてたんですけれども、それがですね、エネチャージをするとですね、さっきみたいな感じでここに熱を蓄えるので、室内で暖房を使いながら、外はこの熱エネルギーを使って溶かして、ノンストップ暖房という形でですね。10年前に発売されて大好評を得たエネチャージシステムこれが1つ目の世界初だったんですけれども今回の新製品ではですね冷房にもこの熱エネルギーを有効活用しまして省エネで快適な新しい冷房が誕生したんですなんとこのエネチャージはですね10年ぶり2度目の世界初を成し遂げているんですこの新しい冷房システムがすごいんです例えばですね夏場こう、まあ、暑いので冷房を入れますよねそうするとこう、まあ、どんどん気温が下がってきて快適になります、はい、ですがちょっとするとですね蒸し暑く感じてしまって、まあ、設定温度下げようってことで下げるんですけれどもそうするとこう涼しくなる反面少し経つとですね下げすぎてしまって今度寒いなっていうのでまた設定温度上げるみたいなそういう経験したことないですかね。これなんでこういうふうになってしまうかというとですね、例えばエアコン設定温度にするとその設定温度を保とうとします。これはいいんですけれども、もう一つ大事なのが湿度です。設定温度は一緒なんだけれども、湿度は実はですね、ちょっとずつ上がっていってしまうんですね。そうすることによって蒸し暑く感じてしまって、またこう設定温度を下げるみたいなことをして寒くなってしまって、また上げるみたいなのを繰り返す。こういう状態なんですね。つまり快適にするためには温度と湿度両方の管理が大事なんです。そこで役に立つのが新エネチャージシステムです。新エネチャージでは新しくなった冷却システムによりですね、温度と湿度を快適に維持するという,こう超トロトロ運転が可能になりました。これ超トロトロ運転をすることによってですね、設定温度になってもですね、こう冷房をストップさせずにこう温度をキープしてさらに湿度を取り続けてくれるので、夏場ですね、長時間運転していてもずっと快適な状態をキープすることが可能になったんです。実はエアコンはオンオフを繰り返す方が電気代がかかるんですエアコンはですねもともと省エネな電化製品で例えばこうまあ始動し始めですね付けたての時はすごい電力を使うんですけれども一度設定温度になってしまったらあとはですね維持するのにはそんなに電力を使えませんつまりですねエアコンを切ったり付けたりというのを繰り返すよりもまあ付け続けた方がですね省エネになりやすいですこれはですね自転車に非常によく似ていて自転車こぎ始め結構力いりますよねですがこうスピードに乗ってきた後のこう漕ぐのはあんまり力を入れないこれと非常に似ていてですね止まったりこうスタートしたりっていうのを繰り返していると結構体力消耗するんですけれども一度スピードに乗った状態でそれを維持するためにはですねそんなに体力を使わないこの仕組みと非常に似てますですのでずっと冷房をし続ける新エネチャージの冷房はより消費電力が少ないということになります従来の冷房システムなんですけれども例えばこのコンプレッサーで冷たいものを作ってですね、まあ、分かりやすく言うと列車でこう冷たいものを100個作ってそれを部屋の中に運んで100個下ろしてきてまたこう空の状態でこっち戻ってきてまた冷たいものを100個積んでそれをこっちに持ってってっていうのをこう繰り返してどんどん部屋を涼しくしていくこういう仕組みなんですけれども例えばですねこれを続けるとどんどん寒あの冷えてきちゃって設定温度よりもこう下がっちゃうってことになってしまうので設定温度になったらもうその段階で一回列車をストップするとでまた設定温度より上がったら列車が動き始めるっていうのが今までのエアコンでした。
、えー、そこで新エネチャージなんですけれども、えー、このですね列車が100個運んでいって、えー、まあ全部下ろして、えー、ゼロで帰ってくるっていうのは一緒なんですけれども、えー、設定温度になったらですね今度は100個持ってったうち80個だけ下ろして20個は乗せたまま持って帰ってきます。でこのエネチャージのここでですね温まったところで20個下ろしてでゼロにした状態でまた100個を持っていってっていうのをこう繰り返すことによってですね超トロトロ運転をこうずっと続けるということが可能になりましてこれで温度と湿度をこう一定でキープするということができるようになりました。新エネチャージに加えパナソニックなら全自動お掃除もあるんですまずはお掃除ロボットを紹介しますそれではですねパナソニックさんの特徴でもあるホコリを自動排出するフィルターお掃除ロボットこちらを紹介したいと思いますそれではお願いしますしし今これあの疑似的にホコリを入れてるんですけれども実際はですねあのエアコンを運転しているとフィルターにどんどんこうホコリが溜まってきますのでそのホコリを自動で取ってくれてそれがここの、まあ、隙間にですね回収されたという状態です。これ分かりますか左側分かりますかねこれ。自動排出といってですねホコリを吸い取って外に排出するんですよ。ですのでこのボックスに溜まったホコリをまとめて捨てるという,こう手間もいらないんですね。これはですね実際のほこりとしてはもう本当にちっちゃいほこりを外に出しますので今、分かりやすくの大きなものでやりましたけれども実際はこうもう本当に24時間運転したらほこりを出すぐらいな感じなのでもうほぼ目に見えません続いてなんですけれども熱交換器のほこりレスコーティングといってですね、まあ、さっき説明しましたけれどもこのフィルターのお掃除はするんですけれどもこのフィルターを通り抜けたほこりがですね結構この熱交換器といわれる部分に溜まってしまってそれがですね、まあ、例えばこうほこりだけじゃなくてカビになったりとかいろいろこうここに汚れがつくことによってあ,のあんまり良くない状態になったりするんですねそこでほこりレスコーティングといってですねほこりが非常につきにくいというコーティングをしたほこりレスコーティングがあるものとないものでどれぐらいですねその効果が違うのかっていうのを検証してみたいと思います。じゃあここがですねあの油になってますので、えー、実はですねあのエアコンのこの中の熱交換器は油汚れもあの結構大きな原因になるんですねですのでこれちょっとあのつけてみたいと思いますえー、今油ついている状態ですねそしたらこれがですねまあ疑似的なホコリですこのホコリにも二つともつけてみたいと思います、はい、このような形でホコリがしましたですのでこれも油とほこりがついている状態ですねでこれを2つともこちらのお水に入れてみますそうするとこのほこりレスコーティングしてあるのとしてないのでどれぐらい差が出てくるかでそれでは実際に水につけてみたいと思いますいきますわかりますかこれ今つけた瞬間こっちがですねもうほとんどほこりを浮かして綺麗な状態に対して、えー、こっちはですね、まあ、あの水につけただけでですねほこりとかそのまま残ってるっていうのがあのはっきり分かりますねフィルターを掃除でほこりを自動排出ほこりレスコーティングでそもそもほこりがつきにくいエアコン内部をしっかり加熱乾燥ナノ EX でカビを抑制これ全部エアコンがやってくれますだから全自動掃除なんです今回はパナソニックさんのエアコンをご紹介しましたが気になった方はですね説明欄にリンクを貼っておきましたのでそちらをチェックしてみてください今日の動画を見てですね一つでもいいねというところがありましたらこちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございますチャンネル登録の方もよろしくお願いしますではまた